Na, ni matumaini yangu huu mzima wa mtazamaji wa Globo TV online. Karibu katika Globo Habari, nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani. Utakuwa nami Felista Masai. Rais Magufuli amteua Dr. Ndumbaro kuwa naibu waziri wa mambo ya nje. Viongozi wakuu wa dunia wakutana New York. TFF yamtangaza Jonisi ya Rukia kuwa mwamuzi wa mechi ya Simba na Yanga. Moja kwa moja mtazamaji tukianza na habari za kitaifa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Johnny Pombe Magufuli amemteua Dr. Damas Daniel Ndumbaro kuwa naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Esther Msofe ana taarifa kamili. Dr. Ndumbaru ambaye ni mbunge wa Songea mjini mkoa ni Ruvuma amechukua nafasi ya Dr. Susan Alphonse ambaye uteuzi wake umetenguliwa baada uteuzi huo. Wakati huo huo Mheshimiwa Rais Magufuli amemteua Dr. Fajari Kasindi Mnyepe kuwa katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ambapo Mnyepe amechukua nafasi ya Rodolf Mkenda ambaye ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Mali Asili na Utalii iliyokuwa chini ya Meja General Gaudens Milanzi ambaye amestafu nafasi hiyo. Uteuzi wa viongozi hao umeanza leo tarehe 26 Septemba 2018 ambapo tarehe ya kuapishwa kwao itatangazwa hapo baadaye. Esther Msofe, Global TV. Na hospitali ya taifa ya Mwimbili kwa mara ya kwanza imefanikiwa kufanya upasuaji wa kuwatenganisha watoto mapacha waliongana ikiwa ni siku chache baada ya maboresho ya miundombinu katika vyumba vya upasuaji na kuwapa elimu staiki wataalamu wanaotoa huduma hiyo. Abdala Nganzi ana taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, Mkurugenzi Mtendaji Hospitali ya Taifa Mwimbili Lawrence Museru amesema kufanikiwa kwa upasuaji huu ambao umefanyika Jumamosi iliyopita ni katika kutekeleza gizo la Rais Magufuli ambaye aliwagiza kuhakikisha wanatoa huduma zote ambazo hazipatikani nchini. Na taarifa yenyewe ni juu ya upasuaji wa, wa, wa kutenganisha mapacha watoto waliozaliwa ma, mapacha wakiwa wameshikana. E, labda niseme tu kwamba e, hospitali ya taifa imefanya upasuaji huu kwa mafanikio na tulifikiri kwamba tulifikiri kwamba leo tuambiwa Tanzania kupitia kwenu nyie waandishi wa habari. E, na hili limewezekana kwa sababu kwa sababu kwanza kwa kuitikia mwito wa wa rais na awamu ya tano ambayo ambayo imetuagiza kwamba wa Tanzania hospitali zijiza titi zaidi kutoa huduma ambayo ilikuwa ipatikani hapa nchini nchini ili kusudi kupunguza gharama na pamoja na kutoa wigo wigo kwa watanzania wengi zaidi na daktari bingo upasuaji kwa watoto wadogo petroni langiloi aliyeshiriki katika upasuaji huo ameeleza jinsi walivyofanikiwa kufanya upasuaji wa watoto hao waliozaliwa na mwanamke mmoja anaitwa Esther ambaye alizalishwa na mama mkwe wake huko nyumbani kwake Kisarawe mama anaitwa Esther mwai mwenye umri wa miaka 22 na walizaliwa nyumbani katika wilaya ya Kisarawe. Huyu mama wakati amepata uchungu akijaribu kwenda hospitali lakini mambo yakamuia magumu kwa hiyo alizalishwa na mama mkwe. Kwenye tarehe 12 mwezi wa saba mwaka huu. Baada ya kujifungua na kugundua kwamba kumbe amezaa mapacha lakini mapacha hao wameungana siku hiyo hiyo wakachukua jukumu la kumpeleka mtoto katika zaanati iliyokuwa karibu ile zaanati nayo ikawapeleka wale watoto kibaha na hospitali ya kibaha ikawaleta wale watoto siku hiyo hiyo ya tarehe 12 mwezi wa saba hapa Mwimbili Abdallah Nganzi Global TV Dar es Salaam na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan leo amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Alex Mobiru ambaye alifika ofisini kwake kwa ajili ya kujitambulisha. Makamu wa Rais amesema kuwa AFDB imeahidi kuendelea kushirikiana na kusaidia Tanzania kutokana na hatua kubwa ya kimaendeleo ambayo nchi yetu imeonyesha. Pamoja na mambo mengine, 
Mkurugenzi mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika alisema kuwa wapo hapa kusaidia serikali ya Tanzania pamoja na watu wake. Lakini bwana Mubiru hii ni mara ya pili kuja Tanzania alishakuwa hapa kama officer katika benki mchumi katika bank lakini leo yeye ni mwakilishi wa benki hapa Tanzania. Uh, amekuja kujitambulisha kwangu kwa sababu yuko hapa barabara na mambo mengi ambayo wao walikuwa wanafanya Tanzania lakini tumezungumza miradi ambayo sasa hivi iko njiani kupata msaada kutoka kwao na miradi yote ambayo yuko katika mpango wetu wa miaka mitano na vipi tunaweza kufanya nao ili kuifanya Tanzania ikuwe kiuchumi zaidi na zaidi habari njema aliyotupa ni kwamba Tanzania sasa imefikia hatua ya kwamba tunatoka kwenye uchumi mdogo na tunakaribia au tumeshaingia katika uchumi wakati wakati huo huo makamu wa rais mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Kenya nchini mheshimiwa Danka Zungu ambaye alifika ofisini kwa makamu wa rais kujitambulisha Mwisho makamu wa rais alikutana na balozi wa Japani nchini Mheshimiwa Masaharu Shida ambaye amemaliza muda wake hapa nchini ambapo makamu wa rais alimshukuru balozi wa Shida kwa ushirikiano wote aliotoa kwa kipindi chote alichokuwa hapa nchini. Hospitality of the people of Tanzania. Thank you. I really enjoy it. I'm also traveling it's a beautiful country. Mm -hmm. uh, there are national parks uh, mm -hmm. the Kilimanjaro uh, area mm -hmm. and then the through our Nae balozi Shida alishukuru serikali ya Tanzania pamoja na watu wake kwa ushirikiano mzuri aliompa kwa kipindi chake alichohudumu kama balozi wa Japani hapa nchini. Abdallah Nganzi, Global TV. Na mtazamaji na taarifa hiyo imekamilisha katika habari za kitaifa. Lakini ili kuendelea kutupata vilivyo zaidi Global TV online unaweza kutufuatilia katika mtandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter tunatumia Global Habari na YouTube channel yetu tunatumia Global TV online. Kwa upande wa tovuti yetu tunapatikana kupitia www.globalpublishers.co.tz tupate mapumziko mafupi na hivi punde tutaendelea na habari za kimataifa. ambaye amekosa nafasi lakini amekidhi vigezo na akawa hana uhakika wa kujithibitishia nafasi yake ya ndani ya nchi milango ya udahili vyo vikuu vya nje ipo kuanzia mwezi wa saba, mwezi wa nane wanafunzi wameanza kuingia mwezi wa tisa wote huwa wanafunzi wataendelea kuingia mwezi wa kumi wanafunzi wataendelea kuingia vyo vikuu mwezi wa kumi na moja kwa nchi kama China, Ukraine, Urusi na baadhi ya nchi zingine. Wanafunzi wataendelea kuingia kwa kozi za afya, kwa kozi za engineer, kozi za biashara na kozi za art za aina zote. Tutawasaidia kuanzia aina gani ya chuo kwa gharama affordable tutafanya processi zako za visa tutahakikisha tunakuondoa kwa wakati tutakupokea nje tutakuregister chuoni na tuta make sure tunakumonitor Global Education Link The Agency of Overseas Education Na uh, mimi ni Harrison George Makembe waziri wa habari utamaduni sana na michezo. Ah uh, napenda mara zote kuangalia Global TV na ningeshauri na wengine hebu tupieni hicho hiyo TV muweze kupanua maarifa na kuweza kujuzwa kuhusu mambo mengi yanayotokea nchini kwetu. Lakini na vile vile lazima nieleze kwamba nimefurahishwa sana na mpangilio wa studio za Global TV ni wa kisasa ambao usikutegemea kuona lakini na vile vile hamasa ya wafanyakazi wa Global TV ni hali ya juu ongerea okay, sana
Asante sana kwa kuendelea kuitazama Globo Habari ambapo katika habari za kimataifa ni viongozi wa wa mataifa zaidi ya tisini duniani wako New York kuhudhuria mkutano wa tatu wa kila mwaka wa baraza kuu la umoja wa mataifa uliofunguliwa rasmi miongoni mwa masuala muhimu ambayo viongozi watazungumzia ni pamoja na vita vya Yemen agenda ya maendeleo endelevu ya mwaka na thelathini, amani na usalama duniani pamoja na juhudi za huduma za dharura tupate taarifa zaidi Mnamo wiki hii nzima viongozi na wakuu wa serikali wa kila nchi watakuwa na nafasi ya kuhutubia baraza kuu kwa dakika kumi baada ya Rais Donald Trump na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kufungua rasmi mkutano huo hii leo. Hata hivyo jana kulikuwa na mikutano muhimu na Rais Trump alifungua mkutano juu ya kupambana na dawa za kulevya duniani ambapo kulikuwa na wito wa kuchukuliwa juhudi za kimataifa kupambana na janga hilo. Rais Trump alisema White House ilitangaza mwezi uliopita kwamba ina malengo mane muhimu kupunguza mahitaji, kuzuia usambazaji, kupanua matibabu na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kupambana na dawa za kulevya. If we take these steps together we can Tukichukua hatua hizi kwa pamoja tutaokoa maisha idadi kubwa ya watu katika kila pembe ya dunia. Mimi ninazungumzia mamilioni ya watu. Nimefurahi kwamba kila nchi katika chumba hiki imekubali kuitikia wito wetu. Umoja wa mataifa unaeleza kwamba kuna watu milioni moja kote duniani wanaohitaji matibabu kutokana utumiaji wa dawa za kulevya na karibu watu laki nne na nusu hufariki kila mwaka. Mikutano mingine muhimu kando ya mkutano mkuu hapo jana ni mkutano wa kilele wa amani ambapo viongozi walizungumza na ulimwenzi rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela na kuzinduliwa kwa sanamu kubwa ya Nelson Mandela kama zawadi kutoka Afrika Kusini. Katibu mkuu Guterres alisema mwaka huu ni miaka sabini tangu kuidhinishwa tangazo la haki za binadamu duniani na ni miaka ishirini tangu Mandela kuzungumza kwa mara ya mwisho mbele ya baraza kuu. We need to face the forces that threaten us with the wisdom. Inatubidi kukabiliana na nguvu zinazotishia kuhujumu malengo hayo kwa kutumia busara, ushujaa na ukakamavu kama aliyokuwa nao Mandela. Kwa upande mwingine mataifa makuu yaliyobaki katika mkataba wa nuclear na Iran yamekubali kufanya kazi pamoja na kuendelea na biashara na Tehran licha ya hofu kwamba vikazo vipya vya Marekani vitaweza kukwamisha biashara ya mafuta na Iran hapo Novemba. Katika hotuba yake hii leo Rais Trump amechukua msimamo mkali dhidi ya Iran kwa kutangaza ataweka vikwazo vipya ikiwa nchi hiyo haitobadili tabia yake. Masuala mengine muhimu yanayojadiliwa ni vita vya Yemen na Syria, usalama wa wanawake na wasichana, wakimbizi na wahamiaji pamoja na juhudi za huduma za dharura kote duniani. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Tazamaji na baada ya taarifa hiyo tupate tena mapumziko mafupi na kisha tutakamilisha na habari za michezo na burudani. Uhondo zaidi kwa Jero Sports Extra gazeti lako bora la michezo linaloongoza nchini kwa kuandika takwimu za michezo sasa linakuletea uhondo zaidi mara mbili kwa wiki katika siku za Jumapili na Alhamis kuanzia Septemba 16 2018 tena utaupata uhondo huu kwa ofa maalumu ya shilingi tano tu mbali ya kukuongezea uhondo huo na kukupa ofa hiyo ya bei pia utapata nafasi ya kujishidia zawadi mbalimbali zikiwemo jezi za timu zipe ndazo kutoka ligi za Ulaya na Bongo hakikisha upitwi na Sport Extra Maalums kwa takwimu za michezo exclusive stories kila Jumapili na Alhamis kuanzia Septemba 16 2018 kwa Jero tu tumekusikia tumekujali Sport Extra gazeti lako bora kabisa la michezo linaloongoza nchini kwa kuandikwa takwimu za michezo
Msikiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV kwa ofa rafiki kabisa ya shilingi 1079 tu. Moto hauzimi kama sio DSTV. Potezea. Mtazamaji na sasa tumerejea ili kukamilisha na habari za michezo na burudani. Shirikisho la soka nchini TFF limemtangaza Jonesi ya Rukia kuwa mwamuzi wa mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga inayotarajiwa kupigwa Jumapili ya Septemba 30 mwaka huu. Kushoka Joseph ameenda taarifa kamili. Akizungumza na uandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo, amesema mwamuzi huyo kutoka Kagera ndiye amechaguliwa kuchezesha mpambano huo wa Jumapili. Hiyo ya nane uh, ya michezo za TPL ni mchezo wa kwanza mchezo wa Simba na Yanga mchezo ambao mchezo wa uwanja wa taifa uh, ambao utakutanisha uh, Simba dhidi ya Young Africans ambapo mwamuzi wa katikati uh, anafanya kuwa Jonesi uh, Rukia kutoka pale Kagera na atakuwa anasaidiwa na mwamuzi usaidizi na mmoja Femna uh, Nchaka ya pale Mwanza na mwamuzi msaidizi namba 2 atakuwa ni Mohamed Mkono kutokea Tanga na mwamuzi wa Akiba kwa maana ya pale Mezani atakuwa ni El Sasi ambaye anatokea Dar es Salaam uh, wakati mechi kamishna wa mchezo huo wa Simba dhidi ya Yanga atakuwa ni George Gomba ambaye anatokea pale Dodoma na mtakamili wa mwamuzi anatokea Arusha ambaye ni Sudi Abdi katika hatua nyingine TFF imeanzisha utaratibu mpya wa kutangaza orodha ya waamuzi wa kila raundi ya mechi za ligi hiyo na hapa anataja waamuzi watakaochezesha michuano hiyo raundi ya nane na ya tisa. Kushoka Joseph Global TV Dar es Salaam. Asante sana kushoka Joseph kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo imetufikisha mwisho kabisa katika Global Habari. Mtazamaji na kufikia hapo hatuna la ziada ndani ya Global Habari ya siku ya leo, lakini endelea kudownload application yetu mpya kabisa ya Global Publishers kupitia Play Store pamoja na App Store. Ni kwa ambayo unatumia simu yenye iOS au simu ambayo ina Android, lakini pia ili usipite na Global Breaking News, tuma neno Global kwenda namba moja, tano, tano, tisa tisa hakuna usajili wowote hii ni kwa wale wote ambao mnatumia mtandao wa Vodacom pekee ulikuwa nami Felista Masai kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa Global Habari nikutakia usiku mwema Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management 
chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0628351232 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Kwa elimu bora ya mtoto wako, karibu Wajo Schools Gaita. Oh yeah, Wajo Spring Primary School. Kwa msingi mzuri wa mtoto wako, naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara, kwa nadalia na vitendo. Kwa sekondari sasa, Wajo Boys Secondary School na Wajo Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa. Wanafundisha michepo yote ya sayansi biashara na masomo ya art yani PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGK, HKL. Shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini. Wapigie sasa kwa nambari 0755666677 au 0756145242. Au, wasiliana nao kwa barua pepe chacha at wajogenero.com Au, jacrin at wajogenero.com Karibu, waja schools kwa ilimbora ya mchuto wako.